你现在都这么肆无忌惮的了吗？这不很正常吗？哎呦呵，我哎，甜甜，你现在都有着落了，你是不是应该关心关心可怜的我呀？你哪儿可怜呀？我，我寄人篱下的可怜呀！<笑>你不是说好你有时间你就陪我去看房吗？你看我现在像是有时间的人吗？你让老吴陪你去吧。老吴啊，我不行啊，我跟老丁约好了陪王斌买家具。我走了啊，这就去了啊，走了。嗯，你陪我。太小姐，你真的只能靠你自己了。我没有自己。嗯，老张，老张没得救。啊？老张。说啥呢？没事。你让周伟文陪你去吧。文，嗯，我和周卫文一起，嗯，啊，你们搞错呀！你想什么呢？咱俩也是同学，陪你逛逛去，走吧，一会儿该堵车，走，快去吧，快去吧。这边的卧室情况呢，就是这个样子，个子挺大啊。对，东西够放。嗯，这个房间呢，其实本来是一个两居室的，这个房间啊，户主他自己要用，所以呢，现在就是一个一居室的状态。这边呢是厨房，您平时喜欢做饭吗？偶尔吧。家电呢也都是全新的，冰箱、微波炉都有。一个人做饭的话，空间也是够用的。您觉得整体怎么样？您感觉怎么样？啊？你偷拍我呀？不是，我得跟你闺蜜汇报一下咱们两个情况。我就说不该跟你一起出来吧，太奇怪了。嗯，是吧？哎，我在阳台那边是不是有花园啊？对，我们刚才经过的那个花园呀，就在楼下。平时散步什么的，跑步都可以。洗衣机在这儿。谢了。整个户型呢是朝南的，所以呀、啊、采光特别好
。您看这房子，如果可以的话，咱们什么时候可以约一下？嗯，那最快什么时候可以交？我今晚起合同，后天吧，怎么样？嗯，好。那行的，那晚上的话我就把合同发给你，好吧？好的。啊，我后面还有个业主要看房，那我们就先到这里，辛苦了、啊，拜拜，拜拜。你就这么定了？嗯。行吧。那怎么着？我送你去找江田。你送我回家吧，房子都订好了，我要赶紧搬过来。哎，也不用这么急吧，他又不会撵你。你要管好你自己，我和那谁的事儿，少操心。我已经找好房子，准备从江田家搬走了。妈，你没有什么要对我说的吗？李小小。会后悔的，我不会的小小，你怎么拿这么多东西回来啊？房子我找好了，收拾收拾过几天搬过去了。哎呦，真的、啊！种田呢？画图呢？让我们别打搅他，洗洗手吃饭吧啊！嗯。
是不行你还吃吗？嗯，那我把这个给小江留着啊，等他醒了以后吃。他昨天晚上到现在没出来，没事吧？啊，没事。他一画图就这样。你快吃吧，待会儿迟到了。嗯嗯。江，你都一天没吃东西了，起来吃点东西，接着睡啊。小江，小江。过来吧，江天出事儿了。
。没事儿，你这个就是普通的感冒，不是病毒性的，不用担心啊。真没事啊？啊，没事。那普通感冒怎么发这么高的烧啊？他这主要是嗓子发炎了。你这是不是最近上火特别厉害啊？你说你着什么急呢？这酒店的设计又没让你马上交，慢慢化呗。这上了这么大火，这样啊，呃，我给开点药，去打个点滴，先把烧给退了。好，好，谢谢大夫。嗯，没事。谢谢，谢谢，不客气。谁？这怎么了？话不出头来，平静了呗。他自己说的。我猜的。话不出来就不话了，这何必？你不懂。这事儿对我们这个办理出家的办吊子来说不是个事儿，对他来说就是大事儿。你陪着他吧，我去买点吃的啊。好一点了，妈妈，什么是补液？补液呀，嗯，补液就是给你身体补充能量的呀。我不要补液，我想去幼儿园，我想和小朋友们一起玩。真的当然不可以，你看拉肚子，身体多难受呀。我们这段时间呢，就好好吃饭，把身体养好。妈妈答应你，等你好了以后呢，就带你去幼儿园跟小朋友玩，好不好？妈妈，我想上厕所。好，哎，等一下，好，起来吧，来，慢点啊。妈妈，那我还是最厉害的吗？当然啦，你是最小男子汉，还是那个最棒的相随时路，依旧车来人往。朦胧的云雾天，你还在我身边。这城市被构建，幸福的若隐若现，而难忘的在眼前，映红你的。笑脸，经过这世界，我们忽然遇见，就任命运改变。这样的世界，我们发现彼此爱纯洁的双眼。经过这世界，我们忽然遇见，就任。彼此爱纯洁的双眼，经过这世界，我们的笑脸为爱情越泪流满面。这样的世界，我们每天永远一起面对，只断留恋。刘先生，酒店设计的时候。我决定不做了。不不不，不是钱的事儿，是我自己状态不好，我设计不出好的东西，我不想耽误你的时间。谢谢你的理解，谢谢，再见。
早点告诉我就好了，我还能替你分担。你啊，之前太累了，歇歇吧，过段时间就好了。其实从于先生那个图开始，我就明白，这根本就不是歇几天能解决的事儿。我很清楚，之前连州的一些项目彻底把我的底子掏空了，我应该停下来，我应该慢下来，我现在需要充实我自己。但是我没有这个时间。姨妈只给了我两个月的时间，我必须要努力赚钱。可是现在，谢工和小秋这么的信任我，还给我这么好的项目，我却做不到，就。当初是我让小秋来的，是我跟他说让他加入我们，我来给他保障，但是我还是没有做的，我让你所有人失望。谢工不会怪你的，小秋更不会。小江啊。我觉得比起你继续努着做这个酒店的项目，你现在这样挺好的。什么房子的事儿、钱的事儿、工作室的事儿，都别再想了，你就好好歇着吧。还有我呢，我们一起面对。这有点不习惯了，没事的啊。哎，那个谢工，他知道你不做酒店的事儿了，你要不要亲自告诉他一声啊？等等吧，我准备一下。好，都听你的。披上，你以后可不能这么熬夜，听见没？其实我爸让我带来的，不是什么值钱的东西，就是些亲戚送来的土鸡蛋。哦，哎呀，我同事家最近好像要装修了，我回头去打听打听，看看能不能推荐你。不用了，不用了，小江刚病了，我们好好休息休息。哎，就是就是，就是别这么累了啊，好好休息休息，嗯。哎呀，这实木不能淋雨的呀！这个啊，桃木做的，驱邪避凶。你看江工最近这么倒霉啊！你就把这个摆在门口，保证绝对能够驱邪避凶，绝对逢凶化吉，真的。那个江工，我那边啊，现在有很多客人找我定制家具，我回头自己筛一筛，把那些个人傻钱多都介绍给你们。不用了吧？用？怎么不用？吃点水果补补身体。抽烟，你说。啊。哎
，别别别别别，坐回去，好好歇着，好好歇着，歇着。就是你这身体，你好好歇着吧，田姐。这几天呀，我认识了几个靠谱的客户，到时候等你病好了，你挑一个项目随便走。这次酒店这个项目就已经辜负你们了，还是算了吧。算什么算了？铁安，你不会因为网上那点事儿就把自己击垮了吧？你以前性格可不是这样的哈。春寒，换个话题。你这太夸张了，不用吧？听我的啊，听我的，睡一觉出点汗就好了啊。给男人使点。谁敢去？铁安，我跟你说的那个客户，你好好考虑考虑，那是个特别好的机会，既能帮助残障运动员，又能接个大案子，咸鱼翻身呢。春寒，他刚生完病，经不起这个折腾，这活儿啊。吴阿姨，你知道吗？有的人这一辈子也许就这一次机会，错过这个村儿就没这个店了呀。哎呀，他想休息就休息，你干嘛逼他呀？是不是？田没事儿，接个大活，忙的忙的，身体就好了。不是，你看看现在是这么个情况吗？他想接活吗？他一句话都没说，他要想接，他肯定说话了，是吧？干嘛呢？怎么了，可涵？吃一口没事，歇一阵吧。行，吃点开心。歇一阵，我们理他啊。还是让他歇一阵吧。老丁，你说是不是啊？对对对，我跟你讲，就是不能透支，透支以后这身体不行啊，受不了，对不对？熬夜不行。妈，你说这是不是一个特好的机会？身体养好了才能接活啊！这么好的机会还等身体养好了？是逃过的桌子往这一摆，马上大活就来了。这我跟你讲，这是身体，你不要光想这个。我说你别听他了，这想吃就得吃冰激凌，吃甜的才能开心。小白，妈那个鸡蛋鸡蛋弄不开心吗？就是，吃不如饺子太好。你就吃到你还有这么塞。说吧，这是要放松，可是电视剧都看了三遍了，你说这正常吗？老吴，冰淇淋没了啊，该补货了。啊，他这一袋大衣给咱那一大柜子弄有点怎么还有一件事情也很奇怪，小江，你别老扣球，你往天上打，我能接得住，要不然这个就没法玩。你要是想赢，就得什么球都能接得住。也不是什么正儿八经的比赛，就那种两两一组玩接球，谁接的多谁就赢。那你跟我练没用啊，你得跟你搭档练。你就是我搭档啊，我都给你报名了。啊，不想打，累。小江，你得运动运动。不能老待在家里，而老丁他们搞这个活动就是为了让大家强身健体、开阔心胸。不用劝我，我没说不去，只是现在不想练了。随便吧
。老吴，嗯，我不想买三十三号了。说的是真的。小田呐，开门，我带中介来了。哎，你说这客厅还真挺高的啊，挺好。就是个电电路是不是会老化？房子算是旧了点，但保持的还是挺好的。啊！我住这么久也没有出现过漏电漏水的情况。哎呦，那就好，那就好。这房子性价比特别高，看的人可多了。啊，你来，哎，这边还有一间呢。啊，这还有一间。再去看看我这屋。哎呦，这个房间好像光线不太好啊。今天是阴天，有太阳的天啊，光线还行的。现在是暗了点，那你搬进来以后可以把这面窗户变成落地的。就能亮堂很多。我这外甥女啊，她就是个设计师，我告诉你，你要是看得好啊，你以后可以找她设计啊。我到时候让他们给你打个折。哎呦，我说怎么这么专业？就是，来来来来，我这小院还有亮点呢。你看，那两棵树，一个桂花树，一个石榴树。哎呦，这别有洞天呐。就是啊，你要是看着好啊，哎哎，房价好商量。哎，好好，你看这，你看喝茶下下棋多好。对呀对呀，咱后边我还有个空间呢。哦，这还有一个。哎，快去快去。嘿，你要是不用啊，出租还有经济收入，多好啊，是不是啊？挺好，答应了。我店里还有事，我先走。你们快来看看。哎呀，哎呀，你看看，这可以做工作室。哎，对，工作室也可以，你出租也行。挺好，挺好，挺好。帮我把这个给林小姐，她肯定能用上。她不是叫咱们暖房吗？自己给。她又没叫我。没叫也可以去。我不去，包给她，包给她吧。啊，行。这什么？我做了个方案，发你邮箱了，看一眼。小江，你干嘛呢？画画呀，这么明显还看不出来。画画，嗯，好久没画素描了。嗯，那你画什么呀？三十三号。小江，新的三十三号。我打算把以后想住的房子画下来，等之后找房子，也知道想找个什么样的。你真的打算把房子还给姨妈？那怎么办呢？姨妈给我们的期限快到了，以我们现在的状态，不可能赚到买房的钱。既然迟早都是要放弃的，不如当断就断。你真舍得呀？说实话，肯定舍不得。从小到大，我都生活在这里。但房子是死的，人是活的。你们都在，我只是换个地方住。我们？怎么？你想换租啊？还是说你想彻底换个老板？没可能，您就是撵我，我都不走。去做饭吧，饿了。嗯，得嘞。
在搬东西，我没接到电话。搬不动你就等我一起啊，自己逞什么强呀？谁说我搬不动？我自己不都搬上来了吗？哎，明天来暖房啊，你们都到，必须迟到啊。明天？嗯。你确定你能收拾完吗？我确定，我可以的。明天我肯定能收拾好，你们就过来就行。行了行了，那你快收拾吧。好。榫卯结构都是老祖宗留下来的智慧。哎，江哥，你放心，以后你就天天来啊，就当找灵感了。我这个厂子各种各样的门道多了，呃，你呢就慢慢的看，慢慢的学，不出一个礼拜，我保证肯定会有一些什么启发。像小秋那边你都不用去，他那没有什么技术含量的。啊，我我说错话了，继续继续，没关系啊。对，你直接砸就可以了。肯定能行，小江，吃早饭吧。哎，小江，我听说最近有一档综艺特别火，叫个什么《旧屋新造》，你知道吗？没有啊。讲什么的？呃，听说是讲，呃，找了一堆设计师，呃，找了一堆旧房子，让这些设计师啊改造这些旧房子。老丁他们都看了，说挺有意思的。闲着也是闲着，待着你都待了那么长时间了啊！我觉得吧，你总比天天看那个电视剧强。看看吧，说不定啊，还能够吸收点新东西呢。这是不是该浇水了？哎，不不不不不浇。哎，哎呦，亲爹儿，亲爹儿。不要小看这个现代简约风哈、啊，人们在装修的时候，总是希望在经济、实用、舒适的同时，还能够体现一定的文化品味。那现代简约风呢，它不但注重居室的实用性，还体现了现代社会生活的精致和个性，符合现代人的生活品味。是，同时呢，也符合这个业主他希望减轻周围压力。崇尚环保的这个要求，大多数的现代简约风呢，多以黑白灰等等这些中间色为基调色，用色块来表现内涵。呃，比如说用橙色这种暖色调来表现家居的温暖。呃，红、黄。
蓝绿啊这些相对比较跳跃、比较艳丽的色彩，来提升感官的刺激性。因为业主的特殊需求哈，我这次的设计呢，你们再等等我啊，马上就刷完这一集，而是利用了真没想到。这节目收获这么大，我前段时间太忙了，没发现还有这么好东西呢。我们约的是午饭，还有半小时，快了，马上就好了啊！再给我最后五分钟，五分钟，多少个五分钟？没事，林小笑准时不了。手做的啊，谢谢小小，这是我的，谢谢呢，你这不错呀，哇，不错不错不错，行吧，小小，嗯，你这柜子是不是我帮你装啊？哎呦，正好这个月门带工具箱了，千万别啊，我就想自己试试，别剥夺我独居的乐趣，行不行你？哎，什么味儿，小小，糊了，糊味儿，老吴，哎呀，哎呦，排骨糊了。来来来，我给你弄一下。别别别别别，我我当我龙珠。林巧巧。珊珊，最近睡眠好吗？好久。没跟你说说话，看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下。成人后情绪总反着表达，几杯荒唐以后，你说。这怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。就停吧，忙着忙着迷失了，就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会。啊、uh.。